Find it um, in Second Timothy, Second Timothy chapter two, verse eleven to thirteen, and I'll read. You are there. Here is a trust of thee, say, if we die with him, we will also live with him. If we endure, we also we also reign with him. If we disown him, if we don't disown him, will also, he will also disown us. If we are faith, faith, faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. That is the word of the Lord. <laughs> Shall give me any more 
wote wafanyakazi wote wafanyabiashara wote wanafunzi wote kuanzia kinaka mpaka chuo kikuu wa Kenya wote walioko ndani na nje ya nchi hii wabariki na ile amani yao inatafahamu zote tembee pamoja na wakenya na mkapata kutukuzwa leta hikima ya pekee sana katika nchi hii na wewe mkapata kutukuzwa ili kanisa lako litaleta injili mahali pote na watu wako wakujue wewe tusikie baba katika jina safi ya mwana wako ya bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo tunaomba tukieni na mshukuru amen tukae kwa hivyo leo tuko hapa kwa ajili ya ibada hii na tunakumbuka majira ya kanisa na asante kwa Roho Mtakatifu ambaye alitusaidia kuratibisha kalenda ambayo hiyo kila mwaka kwa mwaka mzima tunapata majira ya kanisa inatusaidia kufundisha watu inatusaidia kufundisha watu ili wajue kwamba wao ni watu nani na wajibu wao ni nini katika kanisa Bwana Yesu kwa hivyo kalenda inatuambia leo ni siku ya kitenge ni siku ya matawa ni siku Yesu aliingia hekaluni kwa shangwe waliimba njiani watu wakatoa leso zao wakatandika huko njiani wakakata matawi ya kitenge wakashangilia wakafurahia wale mjua aliponya wagonjwa alifufua wafu viweje walitembea vizuri waliona bubu waliongea wenye mapepo walifunguliwa waliokuwa na njaa walishinda na mambo mengine kadha wa kadha alifanya na kwa population ya wakati ule hakuna mahali mtu hakusikia habari za Yesu wote walisikia amekuja Yesu amevaa mwili wa binadamu ili aihukumu dhambi kwenye mwili wake ili wewe na mimi tupone hiyo ndio mishi ya Yesu. Na Roho Mtakatifu ameletwa na hususi ili kumeiteni kile ambacho Yesu aliacha. Ili tuweze kuwa washindi, na zaidi ya washindi. Wakati huo watu wengine watakapo kwenda appetite ya dhambi, wewe unakata. Wakati huo mataifa yatakapokuwa na yanapambana kwa mataifa yote ya kubaliani kufunga ndoa ya jinsi ya moja wewe utakata wakati huo watu watakapokuwa wana hamu ya kuapa kufanya mambo mabaya wewe utakata ndio kazi tuliyo nayo kwa Yesu sasa nataka tukufunze maneno haya kwa chache siku ile Yesu alipokuwa anatoka anatereshwa kwenda Yesu mjini moja kwa moja alienda mpaka kanisa nataka tujiangalie hiyo kanisa wakati wa ujenzi wake katika kitabu cha wafalme wa kwanza sura ile ya sita wafalme wa kwanza sura ya sita mstari mmoja tu wa saba tutaona jinsi hii hekalu ilivyojengwa ili hekalu ilijengwa miaka 40 na ile ndio isemayo Musi tata Daudi alitaka kujenga huko akasema usijenge na mji wakati wa utawala wake umemwaga damu nyingi sana umesaidia vita nyingi sana sasa hii hekalu ilijengwa na na wewe itakuwa ni kima cha damu na kuomba usijenge lakini mtoto wako atakayetoka katika viungo vyako yeye atie Suleman anasalimwa anapewa kazi ya kujenga Biblia inasema maneno haya na naomba unisikilize sana. Mstari ule wa saba sura ile ya sita ya wafalme wa kwanza sura ya sita na mstari ule wa saba Biblia inasema maneno haya. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni. Wala nyundo wala shoka wala chombo cha chuma chochote sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba 
kwa sababu walikuwa wanatoa yale mawe mbali sana maili moja chini ndiko walikuwa wanatoa hayo mawe hata hakukuto, ha, sauti haikusikika ni mawe tu wanaleta 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 unajua juzi walikuwa ni watu wenye bidii sana wenye nguvu sana so unaona majenga zile pyramid sikule Egypt ni wenyewe walijenga up nao ziko vile vile kwa hiyo walijenga lile hekalu kwa 40 years na lilikuwa imara sana okay Yesu anaingia sasa injiri ya luka mtakatifu Nataka nisome haraka haraka sura ile ya 19 Injiri kama alivyoiandika Luka mtakatifu sura ya 19 anasema hivi Mstari ule wa 29 Injiri ya Luka mtakatifu sura ya 19 mstari wa 29 anasema ikawa alipokaribia Bethphage na Bethania kwenye mlima uitwao wa mizaituni alituma wawili katika wale wanafunzi Akisema nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado mfungueni mniletee hapa Na kama mtu akiwauliza mbona mnamfungua semeni hivi Bwana ana haja naye na wale waliotumwa wakaona wakaona kama alivyowaambia Na alipokuwa akimfungua mwanapunda wenyewe waliwaambia mbona mnamfungua mwanapunda hili somo mnalifahamu vizuri lakini mahali ambapo nataka ni semeni mstari ule wa 45 ukifika nyumbani wewe utasoma the whole chapter. Mstari wa 45 anasema akaingia hekaluni. Hili hili hekalu ambalo tumesoma kwa wafalme. Yesu sasa anaingia. Kwa mara ya kwanza akaingia hekaluni akaanza kuwatoa wale waliokuwa akifanya biashara. Akiwaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Injiri ya Yohana mtakatifu sura ya pili Injiri ya Yohana mtakatifu sura ya pili Injiri ya Yohana mtakatifu sura ya pili Nataka nikuonyeshe neno lingine pale Nataka nikuonyeshe neno lingine pale Mstari wa 13 Anasema na pasaka ya Wahudi ilipokuwa karibu naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wa meketi. Akafanya akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote wa, wa, katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wote waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara Una, unaona luka anachosema na yohana anachosema ni kitu hicho hicho lakini kuna mwingine ana, anasema zaidi katika 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 injiri ya matayo sura ya pili turudi nyuma ya kwenye injiri ya matayo sura ya pili lakini mstari ule wa Injiri ya Mathayo sura ya 21 sorry. Injiri ya Mathayo sura ya 21 mstari ule wa 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 kuanzia wa 12. Anasema Yesu akaingia ndani ya hekalu akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni. Akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa, akawaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa ni nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi maneno hayo hayo siku hiyo hiyo na waandishi tofauti tofauti Sasa somo letu tulilosoma kwenye Jeremaya nafikiri ulisikia kama uliwahi Maana pia nayo kuwahi kanisani ni issue nyingine It is another issue kuwahi kanisani kuja kabla mchungaji hajaingia ni issue kwa watu wengine sio wote pale mimi sitendi kusoma utasoma nyumbani ili kusaidie lakini kwenye somo la pili tulilosoma Timotheo wa pili sura ya pili mstari ule wa 11 hadi wa 13 maneno yale yalisema hivi sasa hayo ni maneno ya ile kalenda yetu ya kanisa Wanatu, wanatupa tusome hayo maneno wakiwa na maana ile ile niliyosoma kwenye hivi vitabu vyote 
na sehemu nyingine. Kwenye kalenda nimewapenda sana waanglikan. Kwenye kalenda zao mimi nimeshawahi kutafiti kwenye makanisa mengi sana, madhehebu mengi. Lakini kalenda ya kanisa anglikana nenda mahali popote worldwide wako vizuri. Anasema hivi kwenye kwenye Timotheo sura ile ya pili mstari wa 11 anasema ni neno la kuaminiwa kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye tutaishi naye pia anasema mstari wa 12 kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye kama tukimkana yeye yeye naye atatukana sisi kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa kwa maana hawezi kujikana mwenyewe haya maneno Paulo anamwambia mtoto wake Timotheo Kijana mwaminifu sana ameokoka ni mtendakazi pamoja naye anamwasa maneno ambayo kwayo asije akathubutu hata siku moja kumwacha Mungu Yesu alifanya kazi ngumu sana ambayo hakuna mwanadamu angeweza kuifanya kwa hiyo lazima tushikamane naye ili tuende pamoja naye. Tufe pamoja naye na tutafufuka pamoja naye. Paulo anaandika kwa Kolosai anasema sura ya tatu pale anasema anasema tulikufa pamoja na Kristo katika ubatizo. Anasema ya tafuteni ya hiyo juu sio yaliyo katika nchi. Sasa wa Kristo wengi hawataki kufa pamoja na Yesu. Hawataki. Hawataki. According to the book of Roman chapter 8, ukienda kusoma ile yote, utasikia anakwambia, Yesu akiingia ndani mwako, mwili wako unakufa kwa sababu ya dhambi na roho yako inakuwa hai kwa sababu ya haki. Ukishaokoka tu, mwili wako unakufa kwa sababu ya dhambi na roho yako inakuwa hai kwa sababu ya haki. Na roho mtakatifu akishaingia ile confirmation sasa. Ile confirmation sasa askofu anapoweka mkono wake juu yako ni tendo la kimitume. Anasema ataihuisha na miili yetu. Yaani ataitengenezea mazingira miili yetu iwe iweze kubeba nafsi yako na roho yako tu na sio kutenda dhambi tena ndicho anachofanya roho mtakatifu. Kwa hiyo sasa hapa mstari huu wa 12 ndio nisemee kidogo. Anasema kama tukistahimili kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye Yesu, ukimkana ukasema mm. Anasema hata yeye atakana. Yesu alisema mwenyewe kwa mdomo wake, akasema hiyo siku nitakuja wale wataachwa watasema bwana bwana tulitoa pepo kwa jina lako bwana tuliponya wagonjwa kwa jina lako yeye atasema siwajui very short message siwajui sasa unaona hao watu wanaosema tulitoa pepo kwa jina lako hao sasa si, 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 si wachungaji eh kama mchungaji ataambiwa sikujui yule ambaye ngaji Unaona mahali inaanzia Hao mitume na manabii siju kama Kenya huku wako sisi kule kwetu sasa ni business A, wa, na, kwa jina la Yesu toka pepo ni mimi kabisa ni sawa na, na mapepo yanatoka lakini yeye kama yeye umaliziaji wake wa maisha yake anamkana Mungu Na kumkana Mungu it is very technical huwezi onyesha kirahisi ki, ki hivyo very confidential kumkana Mungu mpaka saa hii ni mwimbaji wa kwaya ukiingia kwa YouTube andika upendo kwaya St James Anglican utaniona huko ni mwimbaji wa kwaya mpaka saa hii na tumekuja hapa Friday last week tulienda kwa Reverend John Mungai kule Zambezi kwenye kile kituo chake cha watoto yatima tukawa hapo Sunday tukaenda Thika Thika kule tumefanya service pale tukamaliza na nilihubiri pale alafu 
kwa ya wakaenda mimi nikabaki kwa sababu mimi na marafiki wengi sana Kenya. Kwa nikaenda kwa Bishop Mturi nikalala hapo Juma kuamkia Jumatatu. Jumanne nikawa hapo nilikuwa na retreat yangu na Jumatano na Alhamisi. Ijumaa nikarelax jana nikaja kuchukuliwa na Canon Catherine. Mtoto wangu wa mwisho anaitwa Catherine. Kwa hiyo huyu ni mtoto wangu wa mwisho. Na hata hakatai Kwa nika nimealala hapo nimeamkia hapa leo. Paka saini mwimbaji wa kwaya. Wana kwaya watakuja watasema bwana sisi tuliimba kwaya na tulikuwa tunaongoza praise whatever. Atawasema mengi. Asema siwajui. Kumkana Mungu it is very confidential. Sio rahisi kama watu wanavyofikiria. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hapa nasema kama tukimkana yeye yeye naye atatukana sisi. Atasema sikujui. Ha? So spita hunijui. Nimeenda Kenya mara ngapi bwana Yesu na wewe? Hunijui. 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 Sema toa huyu anasumbua. Ngoja nikupe mfano itakusaidia. Unaona hizi ndege za zinabeba watu Kenya Airways e, e, nini Emirates British Airways na zingine na zingine na zingine. Kwenye ile ndege ikipata accident. Ikipata accident. Huwa hawahangaiki. Hata ikiungua wiki mzima hapo na yote iishe kabisa. Huwa hawahangaiki. Kuna chombo huwa wanaenda kukitafuta. Chenyewe hakiunguagi. Kinaitwaje? Black box. Hicho ndo kinabeba mambo yote. Hicho. Wakienda kukitafuta wanakitafuta na mashina inaenda titi 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 ukipita titi titi unajua hapa nimekipita. Titi ukienda ukifika hapo titi unaokota. Unaenda kufidi kwenye kompyuta inatoa habari zote hii accident imekuwa caused na nini. Sasa watu wa insurance nini wanalipa? hao watu walikuwa huko pamoja na ndege. Nao watengeneza ndege wamekopi na kupesti kwa Mungu. Mungu ameweka black box ndani yako. Itasema tu. Iko. Hata nisimame hapa nikudanganye wewe mpaka uniamini mpaka unialike tena. Kama ndani mwangu namkana Mungu hiyo hicho kibox kitasema. Na nataka uchunge hicho. Tuko sawa? Make sure. Unajua Mungu ameumba vitu vingi sana, lakini mimi ninachoonaga Mungu ameumba kitu cha ajabu ni pale ambapo mimi sospita siwezi kujidanganya mwenyewe. Naweza kusema maneno mazuri kwako, lakini ndani kwangu kuna sema hapana. Hiyo kitu unaijua. Hiyo kitu unaijua. Hiyo. Na huyo sasa ndiyo sospita mwenyewe original. Na hapo panaposemaga kweli ndani yangu na ndo Mungu anakaaga ndani ya mtu hapo. Tunaenda sawa sawa? Hiyo. Kwa hiyo Mungu anasema hapa anamwambia Timotheo, "Waambie watu ikiwa ni pamoja na wewe, kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi." Ni kitu kigumu sana, sio kitu cha mchezo. Kwa hivyo Mungu leo anatuambia, sasa ameingia hekaluni. Anakuta hekaluni kuna biashara. Bureau de change imekuwa huko. Soko liko huko. Na unajua kwa nini watu walikuwa nabadilisha fedha pale? Walikuwa wamefanya bureau de change kwa sababu wale wote walikuwa wanakuja kwa ibada ya Pasaka, walikuwa wanakuja na pesa za kwao. Sasa lazima wapate pesa za hapa na wanunue ngombe kondoo njiwa hapa ili waje nayo ndani ya hekalu na achinjwe ile damu yake imsaidie kufunika dhambi kwa mwaka mmoja ndio biashara iliyokuepo kwa hiyo walikuwa wako sawa isipokuwa tu walifanyia mahali pasipo penyewe walitakiwa wafanye kule nje ya fence huku kubaki na heshima yake ya utakatifu tunaenda sawa Mahari walifanyia hiyo biashara sio mahari pake. Walikuwa sawa lakini sio mahari pake. Huwezi fanyia hali. Tuangalie 1 Corinthians chapter 6 nimalize. 
First Corinthians chapter 6 nimalize hapo ni kuonyesha kitu kingine Anasema maneno haya mstari ule wa Ungesoma sura yote ya sita ya Wakorintho wa kwanza utasoma mwenyewe nyumbani nakupa hiyo homework kama unavyosimamia homework ya watoto wako naomba roho mtakatifu akusimamie usome haleluya haleluya are we together okay first corinthian chapter 6 verse 18 ah, okay tuanzie 17 Mengine utasoma mwenyewe. First Corinthians chapter 6 verse 17 up to 20. Anasema, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho na ye. Ni connection hiyo anazungumzia. Yeye ambaye amejiconnect na Mungu ni, 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 ni kitu kimoja. Ni kujiconnect. Hapo juu kabla verse 17 anazungumzia ukijiunga na mpango wa kando mnakuwa kitu kimoja na hakuna kitu kimesumbua kwenye kizazi hiki kama mpango wa kando mtu amenyamaza kimya hata mke wake hajui mm. hiyo ni biashara mbaya sasa sikia <laughs> Lakini ye aliyeungwa na Bwana ni roho naye. Ikimbieni zina. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Kila dhambi aitendayo mwanadamu ni nje ya mwili wake. Ila ye afanye zina hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Mm. Mara ya kwanza niliposomaga hapa ni vibrate. Stari wa 19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Hamjui kwamba mwili wako ni kanisa? Hujui? Usingefanya hiyo biashara. Uh -uh usingefanya hiyo biashara na shida moja tu watu wanakataa kuokoka sasa wanachofanya wanajifanya wameokoka sisi huko kwetu hiyo iko sana huku Kenya ni wenzetu me advance nasema tu kwa wale ambao wana wan, I'm not sure kwa wale ambao either wame backslide au hawataki kuokoka na, najua pengine sio hapa lakini utanisaidia kuambia Najua hapa hawapo. Nataka tu ukawambie meseji hii. Na kufidi wewe, na wewe uweze kuenda kusipridi huko. Unisaidie. Ndiyo kazi ya roo mtakatifu. Anasema mstari wa kuminatisa. Au hamjui ya kuwa mwili wenu. Ni hekalu la roo mtakatifu. Alie ndani yenu. Mlie pewa na mungu. Wala ninyi simari yenu wenyewe. Yani wewe, mimi, mimi si mari yangu mwenyewe, mimi sio mari yangu mimi, ili nifanye kama ninavotaka mimi. Sijui hiyo lugha inaeleweka. Wewe sio mari yako mwenyewe. Kwa hiyo usifikiri ukafanye mambo kama unavotaka wewe, wewe sio wakwako. Hiyo lugha inaeleweka hapo. E, wewe ni, ni wa mwenyewe. Kama vile mke au mume, Biblia imesema, mwanamume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe vivyo hivyo mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe kwa hiyo usije ukaenda kuanzisha mpango wa kando bila ki, bila kibali cha mke wako mwambie mke wako uh, samahani kuna dada mmoja nimemind sana in fact anasumbua moyo wangu sana uh, nilikuwa naomba kibali chako nikashika nika, nikashikanishe mwili wangu na wakwaki akisema sawa sio dhambi Koja ni kuvuruge hapo. Nataka ni kukoroge hapo. <laughs> Au mama unaenda kumuke, unambia mwame wako, mwame wangu, 
kuna bwana mmoja tunafanya naye kazi haki ananisumbua ila hata moyo wangu ni umempenda naomba kibali chako nikashikamanishe na yeye mke wako mume wako akisema it's okay no problem sio dhambi is it possible hapo hapo hicho ndicho Mungu anachoongea anasema tumeanzisha biashara kwenye miili kama ile ile ya hekaluni kule Yesu aliingia tukianzisha hayo mambo ina maana tumemkana Mungu Mungu tuache tuna mambo yetu kumbe huo mwili wako sasa ni kanisa unajua ili jengo tunasema tunaenda kanisani wakati kanisa ni hili ni ibada gani unafanya kwenye mwili wako unapokuwa na watoto wako unapokuwa na wazazi wako unapokuwa na mume wako unapokuwa na majirani zako unapotembea kazini kwako unapofanya kazi kazini kwako unapo vyo vyo unapofanya biashara ni ibada gani unafanya ndani mwako ambayo Yesu akija atasema sawa Mahali fulani anasema mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi Mmekuwa dampo Kwa hiyo Mungu anata, anatuasa siku hii ya leo anatuonya leo anasema tusimkatae Mungu tusimkatae tumkubali si ni sawa mkubali Mungu funika macho yako wakati umefunika macho yako Mungu amekupa uwezo wa rewind mkanda unajua ni wapi kulifanyika biashara isiyo yenyewe tena hata hayachukwagi muda mrefu kujua kumbuka unatunza familia mke wako ana amani na wewe mume wako ana amani na wewe una amani na wazazi wako una amani na familia yenu una amani na wafanyakazi wenzako na wafanyabiashara wenzako una amani na mwimbaji mwenzako una amani na mchungaji wako na lerida wako na evangelist wako Yesu anataka kutembelea kanisa ambayo ni wewe leo atakuta biashara gani Mungu wetu na baba yetu ulimleta Yesu Kristo papa sile kwa ajili yangu na kwa ajili ya ndugu yangu huyu na dada yangu Yeye alifanyika kuwa sadaka iliyo bora sana kushinda sadaka nyingine iliyowahi kutolewa huku duniani sadaka ya ajabu sana Leo Yesu anaingia kanisani. Amekuta mambo yanayofanyika huko, ameshangaa. Aliwachapa. Mungu wetu na baba yetu, ni sisi watoto wako asubuhi ya leo tumekuja mbele zako. Njoo ututembelee, usituhurumie mahali popote. Kuna wengine ulipotaka kuwarekebisha uliwachapa kwa magonjwa uliwachapa kwa hasara kwenye business lakini usitufanyie hivyo bwana tuchape tuambie tumeshaelewa tu, 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 umetuambia kwa roho ya upole sana asubuhi hii hatutarudia nami kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na roho mtakatifu hawatoto wako hawa ninawaleta mikononi mwako usiwahesabie dhambi tena kuanzia leo wabariki siku zote za maisha yao ili yule ambayo yuko na biashara mbaya aache maana kwa kufanya hivyo amekukana wewe Mungu tusaidie bwana utusikie Mungu mikononi mwako tunajiacha kwa sifa na utukufu wako Yesu Kristo uliye sadaka iliyo bora tunaomba haya yote tukiamini na kushukuru Amen. Amen.